ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ മിത്രൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പബ്ജിയെ കുറിച്ചാണ് യെസ് പബ്ജി പ്ലയേഴ്സ് അൺ ഓൺ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗെയിമിനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് കരിയർസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനവശങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനവശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഗെയിം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിരോധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് പബ്ജി ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകം കീഴടക്കിയ പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അയർലാൻഡിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടുന്നൊരു പ്രകൃതമായിരുന്നു അത് കണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഒരു നന്നായിട്ടൊരു ആക്റ്റീവായ കുട്ടിയല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് പുറകിലുള്ള കുട്ടിയുമല്ല അതായത് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുമല്ല എന്നാൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ അധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠി പഠിക്കുന്നതിനും അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ബ്രസീലിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ബ്രസീലിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു ഇവർ പ്രണയത്തിലായിട്ടാണ് പ്രണയിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് പ്രണയം കഴി വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ പെണ്ണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി ഇവർ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ജോലി ഗെയിം കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു വീട്ടിൽ വരുന്നു ഗെയിം കളിക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബ്രണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാണ് ആ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി പോയിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഇദ്ദേഹം ആ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അയാൾ ബ്രസീലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് അയർലാൻ അയർലാൻഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അയർലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ അയർലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കുറച്ച് പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിമുകളൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കളിക്കാം സ്വയമായിട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ഗെയിമുകൾ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കോഡിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഗെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഡിസൈൻ ചെയ്ത കുറച്ച് ഗെയിമുകൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ഈ ഗെയിമിനുള്ള അഡിക്റ്റ് ഉള്ള കുറേ പിള്ളേരുകളും പല ആളുകളും ഈ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ത
അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ എയിം ഒന്നാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ കിം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ബ്രണ്ടങ്കിലോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താങ്കൾ തിരിച്ച് എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് വന്നോളൂ താങ്കൾക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം താങ്കൾ എൻ്റെ കമ്മിൽ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് കിം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോവാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് ഇവരൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ ടീമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കിമ്മും ഈ ബ്രണ്ടൻ ഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും കൂടിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ ടീമും കൂടിയിട്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗെയിമാണ് പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമുക്കറിയാം പബ്ജി എന്ന പറയുന്ന ഗെയിം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കളിക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം ഒരു ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ നൂറോളം വ്യക്തികൾ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് ഇറക്കി വിടും അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കൊന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം ജയിക്കണം ആ ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കളിച്ച് തീരാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം സമയമെടുക്കും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഈ ഗെയിം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കൂടിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള സകല റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡൗൺലോഡ് നടക്കുന്നത് ചൈനയിലും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാനഡ പോലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ചിന്തിക്കുക ഈ ഗെയിം ഇത്ര പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഗെയിം ഇത്ര പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി പോയി ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം അതേ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സുകളോട് കൂടി തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഗെയിം കളിക്കാം ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഈ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കറക്റ്റ് ആവണം അതായത് മഴ പെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് തന്നെ കളിക്കാൻ വരെ ക്ഷീണമായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അതേ ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഗെയിം പുറത്ത് കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീൽ എന്താണോ ആ ഫീൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഈ ഗെയിമിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഇനി ഒരു ന്യൂനവശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗെയിം ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലായിടത്തേക്കും സർക്കുലർ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിം നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് കാരണം ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പല ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ നാൽപ്പോളം കേസുകൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായിട്ട് ഈ പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായിട്ട് ഈ ഗെയിമിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം പല കുട്ടികളും സ്കൂള് തലത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിൽ പുറകോട്ട് പോവുക ഡൗണായി പോവുക അങ്ങനെ ഇവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഈ പബ്ജി ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പബ്ജി ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗെയിം പറഞ്ഞു ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് തവണ കളിച്ച് തന്നെ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പോകും കുട്ടികൾ കൂടുതലായും ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് രാത്രി ഇവർ ഗെയിം കളിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉറക്കം വരില്ല കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്നും വരുന്ന വെളിച്ചം കണ്ണിലേക്ക് കുറേ നേരം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനെ ഉറക്കം വരാതെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇതും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കുട്ടികളുടെ പഠനം പിന്നാക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം നിരോധിക്കണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ അതിന് സർക്കുലർ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ ഗെയിം കൊണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം തകരുന്നു പഠിപ്പിൽ
എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുന്നത് എനിക്കറിയാം അവരും ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല പണ്ടങ്ങ് റോഡ് റഷ കളിച്ച ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമല്ല ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല ഞാൻ ഗെയിമിന് അഡിറ്റ് അല്ല കാരണം ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എടുക്കാൻ പഠിക്കണം ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണ കമ്പനി നമുക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജി എടുക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കണം അവർ ഗെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ സമയം കൊല്ലുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് പിന്നെ അതിലും എല്ലാ ഗെയിമിലും കാണുന്ന എന്താണ് കൊല്ലുക വെടിവെക്കുക കട്ടെടുക്കുക ഓടുക ഇത് കട്ടെടുക്കുക ഓടുക പിടിക്കാൻ വരിക കൊല്ലുക ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഗെയിമിലും ഉള്ളത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ പ്ലസ് ഫോറിൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗെയിമുകൾ കിട്ടും അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ കൊടുക്കുക ഈ പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കുട്ടികൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ സീക്രട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക പബ്ജി ഗെയിം എത്രത്തോളം സമയം കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്തിടാനുള്ള കാരണം ഇന്ന് അടുത്ത സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും വരാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഫാമിലി ആളുകളോടാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികം നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കും ഗെയിം എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ എടുത്ത് വയ്ക്കും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വളർന്ന് വന്നൊരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവർ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി നിങ്ങൾ എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ലെവലിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഈ പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കൂടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പബ്ജി ഗെയിം കളിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് അത് പഠിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തമായിട്ട് ഗെയിം നിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ നിരോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഗെയിം ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഭാവി തലമുറകളായ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടുത്